Hello students, welcome to IAE. In this video, we are going to discuss about the amplitude shifting of the signals. So we know what is time shifting. Now you can see it is an amplitude shifting. So time shifting pe kya hota tha? Time shifting pe aapka jo signal hota the, wo time axis barabar aapka shift hota tha. So it is if it is it is right shifting, left shifting ye hota tha. So time axis pe jo shift hota hai, usi ko hum log bolte time shifting. But यहाँ पे नाम क्या है एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग दैट मीन द सिग्नल विल नाउ शिफ्ट इन द एम्पलीट्यूड स्केल मतलब वाई एक्सिस बराबर इसका शिफ्टिंग होगा तभी हम लोग इसको एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग बोल सकते हैं सो नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग सो नाउ फॉर दैट पर्पस लेट अस टेक अ सिग्नल एक्स टी सो एक्स टी इज अ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल सो इन दिस कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल इफ आई Write this signal as x t plus suppose three. Suppose three. ये जो version है x t plus three और three plus x t. This is the amplitude shifting version of the signal. तो मतलब x t का जो जो value है different t values पे उसके साथ zero plus होगा. तो zero अगर plus होगा तो ये जो signal है ये अगर x t है ट्राइंगुलर वेव है सो ट्राइंगुलर वेव में मैं प्लस थ्री करूंगा दैट मीन्स वी वॉन्ट टू फाइंड द सिग्नल लाइक दिस एक्स टी प्लस थ्री ये वाला सिग्नल मुझे ड्रॉ करना है दिस इज द एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग वर्शन ऑफ द एक्स टी तो उसके लिए क्या होगा कि मेरा यहाँ पे टाइम एक्सिस अब देखिए यहाँ पे मेरा जीरो था अब देखो कि t इक्वल्स टू जीरो पे मेरा वैल्यू कितना था जीरो और t इक्वल्स टू जीरो पे मेरा वैल्यू था जीरो अब उसके साथ थ्री मंथ एड हो जाएंगे मतलब ये वाला जीरो पॉइंट मेरा शिफ्ट होके यहां पे आ जाएगा दैट मीन्स t इक्वल्स टू जीरो पे t इक्वल्स टू जीरो पे अभी मेरा वैल्यू कितना होगा जीरो प्लस थ्री दैट मीन्स थ्री वैल्यू अब मैक्सिमम वैल्यू कितना था वन और उसके साथ थ्री वैल्यू ऐड होगा तो फोर पे जाएगा ओके सो इट विल गो टू फोर सो दैट मींस योर सिग्नल विल लुक लाइक दिस इट विल कम आउट एस फोर ये होगा अब मैं नेगेटिव वैल्यू मैं मिनिमम वैल्यू कितना था माइनस वन माइनस वन था तो माइनस वन के साथ मेरा थ्री ऐड हो जाएंगे तो माइनस वन के साथ थ्री अगर ऐड हो जाता है तो क्या होता है टू सो दैट मीन्स आपका जो सिग्नल होंगे दैट सिग्नल विल लुक लाइक दिस इट विल लुक लाइक दिस तो ये जो वैल्यू आएंगे दिस विल बी द टू वैल्यू सो आपका जो सिग्नल रेफरेंस लेवल कितना था टी एक्सिस पे टी इक्वल्स टू जीरो पे तो अभी देखिए आपका जो रेफरेंस सिग्नल है वो सिग्नल टी इक्वल्स टू थ्री पे है यहाँ पे थ्री वैल्यू पे आपका ओरिजिन है यहाँ पे पहले ये वाला सिग्नल था तो दैट मीन्स ये जो सिग्नल है जैसे ही मैंने टी प्लस थ्री किया ये वाला सिग्नल अपवर्ड शिफ्ट हुआ तो अपवर्ड शिफ्ट हुए टी प्लस थ्री करने से तो यहाँ पे एक्स टी प्लस थ्री करने से मेरा अपवर्ड शिफ्टिंग हुआ सिमिलरली इफ आई गिव माइनस साइन है so this signal will move in the upward downward direction downward shift होगा so that means मेरा जो amplitude shifting है ये amplitude shifting मेरे दो case हो सकता है यहाँ पे मेरा क्या हुआ upward shift upward shift so positive के लिए आपका आएगा upward shift और negative के लिए आपका आएंगे downward shift downward shift so in this way we can do the Amplitude shifting. So you can see the signal is now shifting in the amplitude scale. This scale पे shift हो रहा है. पहले जब time shifting होता था, तब signal इधर और इधर shift होता था. अभी क्या हो रहा है? Signal up and down shift हो रहा है. And this is called the amplitude shifting. Similarly, आप अगर discrete domain पे सोचेंगे, तो discrete domain पे क्या होगा? आपका signal ये वाला discrete signal है. So ये discrete signal को मैं अगर amplitude shift करना चाहता हूं तो एक्स एम प्लस मान लीजिए थ्री तो एक्स एम प्लस थ्री ये जो सिग्नल है 
ये मेरा एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग है सो so, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग के लिए क्या होगा जिस जिस वैल्यू पे मेरा सैंपल का वैल्यू था उस सैंपल वैल्यू के साथ मेरा क्लास थ्री एड हो जाना होगा मतलब एन इक्वल्स टू जीरो पे मेरा वैल्यू कितना था जीरो उसके साथ थ्री एड हो गया एन इक्वल्स टू वन पे टू था उसके साथ थ्री एड होंगे दैट मीन्स टू प्लस थ्री इक्वल्स टू फाइव सिमिलरली माइनस वन प्लस थ्री इक्वल्स टू टू सिमिलरली टू is equals to 2 plus 3 is equals to 5 similarly minus 1 and plus 3 will give 2 value so this is the amplitude shifted version of the discrete signal so in this way actually aapko kuch constant addition or subtraction karna padta hai so yahan pe dekhiye ki amplitude shifting mein kya hua ki mera signal up and down shift ho raha hai yahan pe aapka amplitude bhi up and down shift ho raha hai Nothing else than, but time shifting पे आपका जो value addition और subtraction होता था वो bracket के अंदर था यहाँ पे bracket के बाहर है first bracket के अंदर था x t plus three that is the time shifting if you do x t बाहर के plus three that is the amplitude shifting so this is all about the amplitude shifting of the signals in the CT domain and the bit domain so hopefully you have understood this concept and thank you for watching the video on this panel.